ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಟಿ ವಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳ ವೇಗ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಡುಲೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗಗಳು ಇವುಗಳ ವೇಗ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತವೆ ಟಿ ವಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡುಲೇಷನ್ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಎಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಬಹಳ ಲಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಯ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಯಾವುದೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾಯ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಿ ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಟಿ ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವು ಬೆಳಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ವಿಕಿರಣಗಳು ಇವುಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇವು ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತವೆ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವೇಗ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ರೀಸನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಇಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ
ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಯ ಚಲಿಸಿದ ಪಥದ ಉದ್ದವನ್ನು ಚಲಿಸಿ ದೂರ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಎಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಆರಂಭ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜವ ಬಂದರೆ ಏಕಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಜವ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ವೇಗ ಅಂದರೆ ಏಕಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವುದೇ ವೇಗ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೇಗವು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಸೊನ್ನೆ ವೇಗ ಸೊನ್ನೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಾಯದ ವೇಗವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸಂವೇಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಒಂದು ಕಾಯದ ವೇಗವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಈ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಾಯದ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವೇಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಂವೇಗ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಾಶಿ ಇಂಟು ವೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ರಾಶಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರೆಬಲ್ ವೇಗ ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವೇಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಾಗ ಮೂಮೆಂಟಮ್ಮು ಸಹಿತ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಲನಾಶಕ್ತಿಯ ಸೂತ್ರ ಆಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ವರ್ಗ ಎರಡರ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಚಲನಾಶಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇದು ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂವೇಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಚಲನಾಶಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ರೈಫಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಬುಲೆಟನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ ರೈಫಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೈಫಲ್ನ ಗತಿಶಕ್ತಿಯು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಆರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಸ್ಪರ ಚಲನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಸಂವೇಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತತ್ವ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಮನಾದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಆರಿಸಿದಾಗ ಬುಲೆಟ್ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಫಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಗುಂಡಿನ ತೂಕವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗತಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ರೈಫಲ್ನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೈ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಕೀ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಚಲನಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಚಲನಾಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದರೆ ಅರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಬಾಣ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಇಟ್ಟ ನೀರು ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಕೈ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೀ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ
ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ತನ್ನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಬಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂಧನವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಧನ ಉರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಧನ ದಹನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಈ ವಿವರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಿ ವಿವರಣೆಗೆ ಬಂದರೆ ರಾಕೆಟ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಡಕವನ್ನು ಒತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಡಕವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಭೂ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ವಿವರಣೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಭಾರ ಜಲದ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಾರ ಜಲ ಇದನ್ನು ಡ್ಯುಟೋರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಡರೇಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮರಳು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮರಳು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮರಳು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಂಡ ತಾಪವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಹು ಬೇಗ ವಿಕಿರಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಮರಳು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ವಿಕಿರಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮರಳು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪಾಂತರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಾಂತರ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ರವರು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇನೆ ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಾಶಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಆತ್ಮೇರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ